Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So today, uh, in this video, I'm going to cover subtopic 1.2, which is about scalars and factor quantity. Okay, so under the subtopic, students should be able to resolve vector in two com perpendicular component, which is involving component X and also component Y. Okay, so <clears throat> resolving vector, okay, resolving vector. Resolve a vector means to break the vector into component. Okay, contoh maksud dia dekat sini. Dalam soalan bagi awak satu vector, then soalan minta awak untuk bagi vector tu dalam component X dan component Y. Itu yang dimaksudkan dengan resolving vector. Okay, revise sikit daripada apa yang kita dah belajar um, subtopik lepas. Okay, saya dah ajar vector generally terbahagi kepada banyak jenis lah. Okay, tapi apa yang kita cover dalam syllabus kita hanya dua jenis iaitu one dimension vector. Okay, lagi satu kita ada two dimension vector. Okay, apa yang membezakan one dimension dengan two dimension vector? Okay, one dimension vector only involve one, only, sorry, only involve one um, exist ataupun one component. Okay, one Component. Maksudnya, um, dia sama ada involve component X or component Y. Okay, itu yang dimaksudkan dengan one dimension. Maksudnya kalau awak ada vektor, vektor awak tu hanya berada dalam component X ataupun dia hanya berada dalam component Y. Contoh, uh, macam kita ada vektor, biasanya kita akan uh, represent dia dengan menggunakan paksi lah X and Y exist macam ni. Okay. So, y exist yang kat sini, x exist kat sini. Contoh vektor yang one dimension, dimension, yang kita panggil one dimension adalah sama ada vektor tu, saya cakap vektor kita punya gambar rajah adalah merujuk kepada anak panah kan. Okay, so semakin besar magnitude ataupun value vektor tu, semakin panjanglah anak panah tu. So, vektor kita represent dia gunakan anak panah. So, contoh one dimension vektor ni tadi, okay. Apa yang dimaksudkan dengan one dimension vektor? Vektor tersebut hanya berada dalam satu komponen sahaja. Contoh, sama ada dia hanya berada dalam komponen X sahaja, okay. Ataupun dia berada hanya di dalam komponen Y sahaja. Ha, ke atas macam ni. Antara salah satu. Okay. Itu one dimension. So maksudnya kalau dia berada di komponen X, maksudnya yang ini eh, yang warna biru ni. Sorry, sekejap. Salah. Contoh yang warna biru tu. Okay. Maksudnya nanti kalau jawapan awak, dan, maksudnya ini ada komponen X saja. Komponen Y dia sama dengan kosong. So one ni dengan uh, vektor yang ke atas tu, yang warna orange ni. Okay. Yang ini dia hanya ada komponen Y sahaja. Komponen X dia sama dengan kosong. Sebab apa? Dia hanya berada di paksi Y. Okay. Untuk yang warna turquoise tu dia hanya berada di paksi X. Sebab tu X value ada tapi untuk Y komponen sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab kosong lah kat sini kan. Kalau ikutkan Y komponen kat sini kosong. Kalau X komponen dekat sini pun dia adalah kosong. Okay. So untuk 2D dimension, uh, untuk two dimension vector. Okay. Ataupun kita panggil dia 2D vector. Okay. Dia biasanya akan melibatkan 2 or Uh, two, uh, two dimension lah, sorry. Okay. Dia hanya biasanya akan melibatkan two dimension. Okay, so maksudnya vektor awak tu, awak ada anak panah, tapi anak panah awak tu akan melibatkan komponen X dan juga komponen Y. Apa yang dimaksudkan kat sini, contoh two dimension, bentuk dia macam ni. Eh. You ada komponen X, you ada komponen Y. Okay. Lepas tu, you ada satu vektor, iaitu two d dimension ni lah. Two d vektor ni. Okay, vektor awak macam ni. Uh, so, kalau vektor awak menyerong macam ni, maksudnya it's not either uh, in the horizontal direction, either ataupun dia dekat vertical direction. Okay, yang ini maksudnya vektor awak ni, okay, dia adalah 2D. Iaitu dia melibatkan X komponen dan juga dia melibatkan Y komponen. So, maksudnya dia ada dua komponen. Iaitu sebab apa? Satu dekat sini punya value berapa? Satu lagi dekat Y komponen punya value berapa? Okay, tak macam tadi. Tadi dia hanya ada berada sama ada di X komponen ataupun di Y komponen saja. Tapi untuk vektor yang you nampak anak panah ataupun puakilan vektor tu, gambar rajah vektor tu menyeru. Ataupun ada any angle lah kat sini. Okay. So maksudnya dia akan uh, melibatkan kes dua dimension punya vektor lah iaitu dia akan melibatkan komponen X dan juga komponen Y. Okay. So antara benda yang kena revise yang terms yang awak selalu kena gunakan adalah kita ada paksi Okay. Yang ini paksi Y, yang ini paksi X. Okay. Lepas tu kita akan ada juga dalam paksi kita, 
Okay, kita akan ada uh, labelkan dia sebagai positif dan juga negatif. So, contoh eh, ni Y juga. Eh, ni sorry, ni X. Ni antara basic thing that you need to know lah. Negatif X, bawah ni adalah negatif Y. Kanan yang ni adalah paksi X yang positif, atas adalah paksi Y yang positif, kiri ni adalah paksi X, okay, sebab dia memang paksi X tapi dia value dia negatif, Okey, ke bawah adalah paksi Y tapi value dia negatif. Ini adalah simbol yang you kena tahu. Sebab apa? Sebab contoh nanti kita nak buat soalan, kalau vektor U, arah vektor yang diberi tu adalah dekat sini, so maksudnya vektor awak tu akan melibatkan dua komponen kan iaitu X dan Y sebab dia 2D di, uh, dimension. So maksudnya value X awak mestilah value yang positif, value Y awak pun mestilah value yang positif. Contoh andai kata vektor awak tu nanti berada dekat sini, okey. So, dia melibatkan dua komponen kan iaitu 2D. Okey, so maksudnya dekat sini apa yang awak boleh dapat information daripada sini, dia akan komponen X awak akan bervaluekan positive value tetapi komponen Y awak akan berada dalam negative value. Okey, so contoh lagi kalau vektor awak tu berada dekat kuadran yang ini. Okey, so maksudnya dia akan melibatkan dengan X dan Y komponen sebab dia adalah dua dimension punya vektor. So, Maksudnya nanti X komponen awak tu akan, berat, membagi, akan bagi awak value negatif manakala komponen Y awak akan bagi awak value yang positif. So sama juga kalau dia dekat bawah. So contoh yang last sekali, inilah yang bawah sekali. Okay. Contoh vektor yang diberi berada dalam kuadran yang itu, yang warna purple ni. So maksudnya X komponen awak mestilah value dia negatif, Y komponen awak mestilah value dia juga negatif. So awak tengok. Bila vektor awak dah dapat satu-satu vektor tu, awak tengok paksi X dan Y dia yang mana paling berhampiran dengan dia itulah value yang awak kena dapat. Itu contoh kalau dia berhampiran dengan paksi yang positif X, so maksudnya positiflah dia X dia. So contoh yang orang ini dia berhampiran dengan paksi Y dia ada paksi yang positif, so maksudnya positiflah dia. Sebab paksi Y yang negatif jawab kat bawah, jauh. Okay, so maksudnya kita tengok paksi X dan Y yang paling berhampiran dengan vektor tersebut. Dan itulah yang melambangkan apakah value x komponen awak dan apakah value y komponen. Okey. Lagi satu um, term saya awak kena gunakan biasa kena gunakan adalah term x and y komponen. Ni x komponen ni y komponen. Okey. So nama lain bagi x dan y komponen adalah kita panggil dia sebagai horizontal. Okey. Untuk x komponen, untuk y komponen kita panggil dia sebagai vertical komponen. Okay, so sama ada saya menggunakan nama horizontal ataupun X komponen maksudnya dia adalah benda yang sama lah. Okay, so kalau saya gunakan vertical komponen maksudnya dia adalah Y komponen. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan resolving vector if you are given a vector, contoh satu vector ke sini. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan resolving vector maksudnya awak kena cari vector warna biru ni dalam dia punya X komponen dia berapa, dia punya Y komponen dia berapa. Itu yang dimaksudkan dengan resolving vector. You break the vector into components iaitu X dan juga Y. Okay. Alright. So that is the general idea lah. What is resolving vector all about. Okay. So point B. In two dimension we are breaking it into two components along X and Y axis. The two component is always B at the right angle. Okay. Tak apa. Point C. The trigonometry can be used to find the two components of a vector. So maksudnya dalam resolving vector, you ada satu method yang paling penting yang kena guna adalah trigonometry method. Okay, trigonometry ni, trigonometry method. Okay, trigonometry ni awak dah belajar dalam SPM. Okay, dia melibatkan segitiga lah, konsep segitiga. Apa yang kita perlu... Uh, paling penting dalam konsep ni, okay, dia juga menggunakan theorem Pythagoras. Pythagoras, okay. Sebab apa? Sebab dalam trigonometri kita sangat-sangat uh, perlu fahamlah konsep teorem Pythagoras. Okay. So contoh, vektor yang diberi dekat awak, contoh eh, sekejap, saya pada main ni, saya buatlah uh, yang baru. Contoh, you ada satu paksi Y, okay, ni Y exist and then you ada paksi X exist. Okay. So, dalam soalan, dia, dia akan bagi awak satu vektor atau dua vektor atau tiga vektor. But the start for starting, for explanation, I give you one, satu vektor sajalah. Ya, yeah. Okay, so contoh vektor yang diberi adalah dekat sini. Okay, so ini kita labelkan dia sebagai vektor A. Contoh, okay. 
So apa yang saya akan lakukan ni sama je sebenarnya dengan gambar rajah ni. Semua saya nak explain balik macam mana terhasilnya gambar rajah ni lah. Okay. So vektor, ingat eh. Vektor yang dimaksudkan dekat sini yang yang ada gambar ni maksudnya dia adalah physical quantity yang membawa maksud vektor quantity. Contoh vektor quantity kita dah belajar sebelum ni iaitu sama ada displacement ataupun velocity ataupun acceleration ataupun force. So kita nak tengok balik apakah jenis-jenis vektor quantity. So maksudnya anak panah you sekarang ni akan mewakili physical quantity tersebut lah. So contoh dalam yang explanation ni dia bagi general simbol dulu. Okay so nanti dalam soalan kita tengok apakah jenis-jenis vektor yang boleh dia gunakan dalam uh, bentuk arrow macam ni. Okay. So untuk explanation I will use A as a general term. Okay. So contoh vektor A dia bagi awak kat sini satu value iaitu saya guna displacement lah yang mewakili vektor saya ni sekarang displacement saya bagi 5 km. Okay. So maksudnya sekarang ni bila soalan minta you resolve vektor A into X and Y component. Okay so maksudnya you have to resolve lah iaitu you have to break that A vektor into X and Y component. So cara dia adalah awak boleh uh, lukis you punya imaginary triangle. Okay first step. Okay. Okay so maksudnya dekat sini bahagian bawah ni okay bahagian yang selari dengan horizontal component ataupun X component ni yang ini kita labelkan dia sebagai A, vektor A in X component. Okay. Lepas tu, untuk vektor, sorry, untuk bahagian yang selari dengan Y component, kita labelkan dia sebagai vektor A in Y component. Okay. So, nanti biasanya dia akan bagi angle dekat sini ataupun kita panggil theta lah. Okay. So, biasanya apa yang dia cakap yang, kita, yang dimaksudkan yang kita akan gunakan trigonometri ni kan. Okay. Awak nampak kan segitiga, uh, imaginary segitiga lah sebenarnya dia satu vektor anak panah je tapi untuk selesaikan masalah ni saya suggestkan awak lukis lah awak punya triangle supaya awak nampak untuk selesaikan masalah ni dengan menggunakan metod uh, Theorem Pythagoras dan juga Trigonometry. So ada dua equation saja yang kita akan gunakan iaitu cos theta dan juga sin theta. Okay, cos theta secara matematiknya kita dia punya formula adalah adjacent side over hypotenuse. Okay, ini awak dah belajar. Tetapi untuk konsep vektor kita dah tak gunakan dah nama-nama uh, adjacent ataupun hypotenuse. Okay, kita akan gantikan dia dengan sama ada uh, vektor in y component ataupun vektor in x component. Okay, contoh. Contoh dalam segi tiga kita ni kan. Kalau angle kita dekat yang diberi ni kat sini. Angle kita dekat sini. So maksudnya side yang ax ni adalah sama dengan side adjacent saya. Adjacent. Okay. Side yang AY saya ni adalah side yang sama dengan maksud dia opposite. Okay. Side yang uh, vektor A yang warna orange tu kita panggil dia adalah hypotenuse. Hypotenuse lah. Okay. Dot, dot, dot. Okay. So maksudnya kalau kita nak cari cos, cos theta. Okay. Sama dengan adjacent over hypotenuse. So kita kena gantikan nama adjacent dan hypotenuse tu dengan komponen-komponen yang kita dah namakan tadi iaitu AY ataupun AX. Okay. So maksudnya adjacent tadi dia adalah sama dengan AX. So maksudnya dia adalah AX bahagi dengan hypotenuse. Sekarang kita adalah vektor A yang diberi. So A kat sini. Okay. So nanti awak daripada uh, jawapan ni, okay, dia akan membolehkan awak untuk dapatkan komponen yang awak nak cari lah. Contoh, dekat sini kalau awak perasan, formula dia akan jadi cos theta is equal to ax over a. Okay. So contoh, kita uh, saya dah bagi tadi value vektor a adalah sama dengan 5 km. So kita boleh substitutekan vektor a itu sama dengan 5 km. So dia akan jadi cos Uh, contoh theta saya bagi uh, 20 theta. Okay, 20 degree. So, masukkan je value yang, uh, yang saya dah bagi tadi. Okay, sebab so dalam uh, question memang dia akan bagi value lah. So, contoh tadi saya bagi 20. Okay, so kita nak cari AX ni, kita tak ada apa-apa value. Vektor A ni dah bagi iaitu tadi atas sekali iaitu 5 km. Okay, so we rearrange the equation. So, akhir sekali nanti awak akan dapat vektor A in X component. So, maksudnya vektor A in X component sama dengan 5 cos 20 degree. So, this is the answer. So, tekan calculator dapat berapa? So, since vektor A saya adalah dalam kilometer ataupun dia adalah represent um, displacement. So, maksudnya jawapan kita nanti mestilah apa 
kilometer. Ha, macam tu. Okay, nanti kilo tekan kilometer dia adalah sama dengan kilometer. Tu baru settle AX komponen. Okay. So, lepas tu lagi satu equation yang kita ada. Kita hanya ada dua equation je sama ada cos theta ataupun sin theta. Okay, so contoh. Sin theta pula. Okay, sin theta saya buat kat bawah lah. So, sin theta it's equal to um, opposite ni formula matematik dia over hypotenuse. So, now kita tengok. Side opposite kita ia adalah sama dengan dengan AY lah. Okay, opposite is also equal to AY. So, masukkan saja value dia. So, lepas tu, hypotenuse kita adalah sama dengan vektor A. Eh, sorry, vektor A. Okay. So, kita rearrange the equation. Kita abaikan yang ini sebab kita dah tak guna dah um, terms, terms opposite, hypotenuse, adjacent semua dah tak guna. Kita hanya menggunakan AY ataupun A ataupun AX sahaja. Okay. So, contoh tadi angle saya bagi 20 degree and then AY kita nak cari. Okay. So, vector A tadi kita ada 5 kilometer. So, just rearrange the equation and then finally you will get your vector A in Y component adalah sama dengan 5 sin theta. Eh, sin 20. Kilometer. Okay. Uh, so, tekanlah kalkulator dapat berapa. Uh, macam tu. So, dia akan dapat jawapan dalam perpuluhan and then berapa kilometer. Macam tu. Okay. So, jangan tinggalkan 5 sin 20. Kena cari kena tekan kalkulator dapat berapa kat sini. Uh, itulah jawapan kita. Okay. Sama juga dengan AY dan AX. So, itu adalah cara untuk kita resolvekan vektor A ni tadi dalam komponen X dan juga Y axis. So, contohnya jawapan kita kat sini A dalam komponen X adalah yang ini jawapan dia. A dalam komponen Y adalah yang ini jawapan dia. So, basically you punya equation hanyalah melibatkan sama ada cos theta ataupun sin theta sahaja. So, it depends on the triangle that you are draw lah. That you are drawing. Okay. So, Nampak tak? Daripada sini kan? Ini adalah triangle yang sama dengan apa yang saya explain. Okay. So sekarang vektor A dia melambangkan adalah revolver vektor lah. Okay. Dia imagikan bahawa AY bergabung dengan AX akan menghasilkan vektor A. Okay. So um, AY yang ini awak abaikan dulu eh. J ni. Okay. J ni abaikan dulu. Okay. So AY Dia punya general formula dia it's also equal to vector A sin theta. Ingat eh, vector dia punya simbol mesti ada ni. Uh, ada kepala, dia ceci kat situ. Okay. Okay. So, awak tengok. Saya dah derivekan untuk awak tadi. Okay. Untuk AY. AY tadi yang bawah. Okay. So, nampak tak? AY it's equal to 5 sin theta. So, daripada sini secara generalnya AY kita adalah sama 5 tadi adalah um, vector A. Okay, vector A. So, saya kembalikan dia kepada jadual formula. Sin 20 degree tu adalah theta lah. So, nampak tak sama dengan apa yang saya dah derive. AY is equal to A sin theta. So, sama juga kat sini pun dapat AY is equal to A sin theta. So, untuk AX tadi, yang ini. Okay, dia adalah AX. 5 tadi adalah vector A. Cos 20 degree adalah theta lah. Okay, so AX saya dapat A vector A cos theta. So, sama juga dengan apa yang dia dapat dekat sini. Okay. So, macam mana dia dapat komponen-komponen sains dengan cos ni adalah macam mana yang saya buat lah. You have to draw your imaginary pun triangle and then you look at your angle. So, daripada angle tu lah kita dapat tentukan apakah adjacent dan juga opposite side kita. Dan daripada situ barulah kita tukar nama. Opposite dan adjacent tu tengok dia parallel dengan X component ataupun Y component. So, daripada situ baru kita masukkan dalam formula lah macam ni. Okay. So, dia hanya ada dua equation saja sama ada cos ataupun sin theta. Contoh tadi, kalau uh, komponen x you, okay, komponen x kita dah guna cos. So, maksudnya komponen y awak tak payah fikir banyak-banyak. Komponen y confirm-confirm dia akan guna sin. Sebab apa? Sebab kita hanya melibatkan dua trigonometri konsep iaitu sin dan juga cos. Okay, kita tak melibatkan tan pun. So, eh, uh, cos, dan sin, cos dan sin je lah. Okay. So, lagi satu benda yang you kena ingat adalah equation magnitude. Okay, dan juga equation direction. Apa purpose magnitude ni adalah untuk kita study. Contoh, kalau kita punya um, vektor tu ada dua jenis vektor. Contoh, kita ada satu paksi, ada satu paksi X dan Y lah. X, Y. Tiba-tiba dalam sistem kita, dalam vektor diagram kita, ada dua vektor soalan bagi. Satu vektor menghala ke sini, ni adalah vektor 1. Sorry, vektor uh, A lah katakan. Okay. Satu lagi vektor, dia bagi lagi satu vektor dekat sini pula. Uh, ni vektor B. 
Okay. So, bila you melibatkan vektor yang lebih daripada um, dua vektor. Okay, biasanya lah. Okay, kita akan menggunakan magnitude. Okay, satu vektor pun boleh juga cari magnitude. So, apa yang dia di nak maksudkan dekat sini adalah contoh uh, soalan bagi you satu vektor kat situ value dia and then dia suruh cari what is the magnitude of A. So, nanti equation yang awak perlu gunakan adalah yang inilah. So, contoh eh, A kat sini tadi yang ini adalah A in X komponen, Okay. Yang ini adalah vektor A in Y komponen. So, kita tengok dia, dia selari dengan komponen mana. Okay. So, yang ini dia selari dengan Y axis. So, jadilah dia A Y. Yang bawah ni dia selari dengan X axis. Maka dia jadilah A in X komponen. Okay. So, untuk kita kira berapakah magnitude vektor kita ni. Okay. Tak kisah sama ada dia ada satu vektor ataupun ada lagi another vektor dalam sistem kat sini ke lagi satu. Okay. Lagi satu mungkin kat sini ke. Okay. So, you boleh gunakan equation magnitude ni untuk kita carikan berapakah nilai resultant vector hasil daripada combination vector-vector yang ada dalam diagram tersebut. So, maksudnya the idea is dia nak tambahkan komponen vektor yang pertama, vektor kedua, vektor ketiga berapakah jumlah vektor ke semua tu supaya dia dapat satu value sahaja. Ha, itu yang dimaksudkan kat sini. Okay. So, contoh uh, equation dia kejap. Okay. Equation dia adalah untuk kita kira magnitude of vector A It's equal to the set of A in X component plus the set a square, ada square the set of A in Y component square Okay, that is the equation untuk magnitude iaitu untuk value Okay, tapi untuk direction biasanya kita akan labelkan dia dengan menggunakan theta lah So, we define direction by using Tita angle. Okay. So tita. So kalau nampak tita je dalam vektor dia adalah refer kepada direction. Okay. Tita is equal to tan inverse. Okay. Modulus A vector A in Y component over vector A in X component. Okay. Uh, so maksudnya ini adalah equation untuk tita. Equation 2 ni penting. Okay. So kalau soalan dia nampak dalam soalan minta berkenaan dengan magnitude. You kena gunakan equation ni. Kalau soalan minta you direction, you kena gunakan equation direction. Okay. So biasanya dalam vektor dua benda ni iaitu magnitude dan juga direction confirm dia akan tanya. Okay. Itu soalan wajib tahunan. Okay. So you you have to know lah how to, uh, what is the equation for magnitude and direction for a vector. Okay. So itu sahaja saya rasa untuk video introduction of a vector. Okay. I think that's all for this video. Thank you very much.